Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tekrar işletim sistemi yani pen test işletim sistemi olan Nozira ile inceleyeceğiz. Nozira inceleyeceğiz. Bakalım ilk başta karşımızda ne var? Şu an live olarak çalıştırdığımız bir Nozira ekranımız var. Nozira Ubuntu üstüne kuruludur. Yani Ubuntu üzerine kurulmuş bir sistem diyebiliriz. Burada hani install cost custom live var. Hani live olan durumu yüklemek için bilgisayarınıza Ardından altta menülerimiz var. Burada web tarayıcımız, terminal editörümüz, terminalimiz. Home klasörümüzün içinde dosya sistemlerimiz var. Desktop, dosya sistemleri yani program files gibi. Network kısmımız, kostüm live kısmımız var bir de. Şansımıza dondu şu an. Heh, şöyle kapatalım. Live olduğu için şu an donabilir hani gayet normal çünkü sistem gereksinimlerini tam karşılayamıyor. Ardından hani Windows'a 5'te benzer bir başlat menümüz var. Play System'ımızın içerisinde Costume Live CD Network, Connect to Server, Server Balance'ı, Home Klasörümüz, dokümanlarımız falan var. Dosya aramak için butonlarımız var. Yazılım güncelleme merkezi falan var burada. Wine uygulaması var. Wine uygulamasının diğerlerinde pek rastlamadık. Nedir bu Wine? Wine bize sanal bir C driver oluşturuyor. Ee, ne işe yarar bu? Windows'daki C gibi düşünün. Ee, Windows programlarını çalıştırmanızı sağlar. Hani Wine uygulaması güzeldir, iyidir ama hani Windows'daki virüslerin de gelmesini sağlayan bir uygulamadır. Dikkatli kullanılması gereken bir uygulama. Ardından sistem araçlarımızda Ubuntu Tweak var. Nedir bu Ubuntu Tweak dersek? Hani Kendinize göre konfigüre etmenizi, kişiselleştirmenizi sağlar bilgisayarınızı. Yani bu şekilde panelleri falan var görebilirsiniz. Tek tek gezip bakabilirsiniz indirdikten sonra. Yani Nozira çok güncel bir sistem değil şu an. Hani güzel özellikleri var ama hani güncel değil diyebiliriz. Programlarınızı kendiniz güncelle, güncellerseniz yani güncel olur bir nebze. Ardından burada empati silient var. Nedir bu? Chatleşme programımız diyebiliriz. Torrentimiz var. Her zamanki gibi tekrar bahsetmek istiyorum torrentten. Torrent açılsın. Torrent e, indirdiğiniz torrent klasörü vardır. Yani ufak paket vardır. Birkaç megabaytlık ya da kilobaytlık. Onu alırsınız. Buraya o file open'dan açarsınız. Ardından play tuşuna basarsınız. Dosyamız inmeye başlar. Yani gerçekten işe yarayan programlardan bir tanesidir. İşte şu an bağlantıyı kapat falan diyeceğiz. Ardından aksesuarı ise terminal, metin editörü, hesap makinesi, CD DVD creator var. E, screenshot almak için bir de printer e, programlarımız var diyebiliriz. Bakalım hesap makinesini açalım. Şimdi ilk bakışta bayağı çok fonksiyonlu bir hesap makinesi var karşımıza. Kapatıyoruz, devam ediyoruz bakmaya. Hani virtual machine var. Hani virtual box. Ben hani Windows'ta da bunu kullanıyorum. Ubuntu'da da zaten bu var şeyde Ubuntu'da. Birkaç tane daha bunun türevleri var. İşe yarar. Kurmak için new dersiniz. Next dersiniz. Sisteminizin adını yazarsınız. Buradan tüzünü seçersiniz. Mesela Linux. Yani bunu kurmak istiyorsanız Ubuntu dersiniz buna. Bunun güncel versiyonlarında, yeni versiyonlarında 32 ve 64 bir seçenekleri falan var. Çok rahat bir şekilde işlemlerinizi ona daha kolay edersiniz. Gayet kullanışlı bir araçtır. Çok işe yarar. Hem Linux tarafında hem Windows tarafında kullanabileceğiniz ücretsiz bir araçtır diyebiliriz. Ardından servislerimiz var. Hani Putty servisi var. Putty servis nedir diyecek olursanız. E, komut sistemiyle çalışan bir servistir Putty servisimiz. E, sonucuyla makinanızın bağlantısını kur, bağlantınızı kurmaya yarar diyebiliriz. Yani küçüktür ama etkili programdır. Birçok şey yapabilirsiniz. SSH, SSH tünel servisimiz var. MySQL. Ee, uzak bağlantı araçlarımız. Ee, bu da Firewall, firewall e, bu yıldır ne diyebiliriz? Güvenlik duvarı için araçlar var. Terminal server sistemcilerimiz var. Ardından pen test araçlarımızda numaralandırmada ne varmış? Metagopil aracı var burada. Metagopil aracı ne, nedir diye soracak olursanız eğer hani belge aramada kullanılan bir araçtır diyebiliriz. Ee, derinlemesine Web analizi yapar. Yani web sitenizin altında bulunan dosyaları çekebilir. Yani çok işe yarayan kullanılışlı araçtır. DNS araçlarımız var. Yani bir tanesinden bahsedecek olursak mesela DNS Enum. 
Yani DNS onun Perdle'in yazılmış bir araçtı yanılmıyorsam. Yani domain hakkında oldukça fazla bilgi almanızı sağlayan bir araçtır diyebiliriz. Road programları var burada. Hani bu da bunlar da e, paket takip etmenizi sağlar. Hani bir site ile ilgili paket hangi prosedürlerden geçiyor. Onların hepsini görebilirsiniz. Ardından metrografil falan tekrar e, scan araçları falan var. Bakalım. Bu diğer menüde ne varmış? Engrafi scanner, nmap gibi araçlarımız mevcut burada. Os fingerprint. Yani parmak izi nmap'te falan burada derinlemesine tar tarama yapabilirsiniz. SSL scan var. Yani en çok nmap kullanmak önemlidir kullanabilmek. Çok işe yarar bir program. Açık bulmamızı falan yarar. Çok geniş kapsamlı ağ taramaları yapar. Burada da hani sanal e, gizli network oluşturmak, tek network şeyleri oluşturma ile alakalı programlarımız var. Network bağlantımızın olduğu ve network proksayarlarımızı yapabileceğimiz bir menü var burada. Yani şu an şu görmüş olduğunuz hani Tor'u direkt bağlayan e, IP ve port diyebiliriz. Yani yanılmıyorsam hani Tor'un ki buydu. Buradan et dersiniz, et de sistem falan dersiniz. Tor'u çalıştırdıktan sonra çok rahat bir şekilde işlerinizi halledebilirsiniz. Ardından web araçlarımız var web analiz kısmında. Mesela buradan proxylerimizi görüyoruz göze çarpan en fazla. Mesela Burp Suite de var bunların arasında. Yani Burp Suite ne diyecek olursanız. Bu da HTTP e, pro, protokolünde proxyleme sağlar bize. Ardından Nikto açık ara, arama aracımız. Nessus var. Önemli bir araç. Hani Nessus nedir diyecek olursak eğer. Hani kapsamlı bir güvenlik açığı arama yazılımı diyebiliriz. Yani kişisel ve e, firmaların kullanabileceği yani her türlü kullanım için ücretsiz e, paylaşılan, dağıtım yapılan bir program. Çok fazla kullanılır işe yapar. İş yapar. Bilgisayar ağlarında potansiyel güvenlik açıklarını gösterir size. Bunları raporlamaya yarar. E, proxyler var. Çeşitli tarama araçlarımız falan var. Aynı şekilde V3 hafta tarama araçlarımızdan bir tanesi. Web'de. Cisco araçlarımız, database araçlarımız, ek olarak Oracle'ın kendi database araçları da var. SQL Map'in yanında. MySQL araçlarımız var burada. Burada da SQL Map, SQL Ninja gibi tarama araçlarımız mevcut. Yani açık tarama, SQL açığı tarama araçlarımız mevcut. Ardından bakalım. Parola atakları yapabileceğimiz araçlarımız mevcut burada. Offline ve online olarak yapabilirsiniz ataklarınızı. Online ataklarda Hydra, Medusa çok tercih edilebilir diyebiliriz. Offline'larda ise gördüğünüz gibi sıralamışlar. Johnny var bildiğimiz, Crunch var. Hani Opcraft'ta, Crack'te biraz duyarsınız. Yani zamanla bunları kullanmayı öğrenirsiniz. Sniff araçlarımız bize paket toplama yarayan araçlardır diyebiliriz. Spoofing, zehirleme araçları diye geçer. Ee, bağlantı araçlarımızda ne var burada? Proxy Chains, hani proxy ile programınızın balansını yapan araç diyebiliriz. Onun gibi proxy serverlarımız falan mevcut. Anonymity'de ise Tor Browser'ımız var. Hani internet ortamında görünmez olmak için. Netifera Builder var. Hani Netifera nedir diyecek olursanız Network taraması ve hani paket degalama işlemini halleder diyebiliriz. Wireless araçlarımız var. Burada gördüğünüz gibi hani Crack araçlarımız falan da var. Bluetooth araçlarımız aynı şekilde mevcut. Repeat araçlarımız mevcut. Tersinde mühendislik araçlarımızı görüyoruz burada. Burada da adli bilişim araçlarımız var. Yani dosya incelemek adına falan birçok programı görebilirsiniz burada. Ardından hani son kalan VoIP araçlarımız. Hani VoIP nedir diyecek olursanız eğer. VoIP kısaca hani IP üzerinden ses paketi gönderilmesini sağlar. Mesela yurt dışında yapacağınız konuşmaları internet üzerinden ücretsiz yapabilmenizi sağlar. Hani Gayet hani fiyat konusunda size güzel bir avantaj sağlar. Alternatif diyebiliriz. Her türlü telefon görüşmesini uluslararası yapabilirsiniz. Yani VoIP üstünden. Çok kullanışlı bir araçtır. Office programları var. Diğerlerinden farklı olarak Open Office var bunda. Yani Libre Office değil. Yani tıklayalım. Yani olmuyorsam Open Office'te Oracle'ın demeye kalmadı. Zaten Oracle'ın olduğunu gösterdi. Her işleminizi yapabileceğiniz ücretsiz bir sunumdur diyebiliriz. Dağıtımdır. 
Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere.